नमस्कार रेखा कुमार किचन में आपका स्वागत है साबुदाने से बनी हुई हर चीज सभी को ही पसंद आती है चाहे वो साबुदाने की खिचड़ी हो बड़े हो या खीर लेकिन आज हम साबुदाने के साथ दही को मिलाकर एक ऐसा नाश्ता बनाने वाले हैं कि खाने वाले भी इसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने यहाँ पर तीन छोटे साइज के उबले हुए आलू लिए हैं और इन आलू के हमने छिलके निकाल दिए हैं पहले हम इन आलुओं को मैश कर लेंगे कांटे की हेल्प से आप चाहे तो इन आलू को कद्दूकस भी कर सकते हैं बस इनमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए हमें इस बात का ध्यान रखना है तीनों आलू को अच्छे से मैश करने के बाद एक बाउल में इन्हें ट्रांसफर कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे एक छोटी चम्मच जीरा आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे इसके बाद हम यहाँ पर एक चौथाई कप मूंगफली के दाने लेंगे इन दानों को मैंने हल्का सा भून लिया था और इनके छिलके निकाल लिए हैं तो अब हम इन्हें मिक्सी जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे इसका हम फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे तो इस तरीके से दरदरे पीसे हुए मूंगफली के दाने हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसमें साबुदाना का ये पाउडर डाल देंगे मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के जो साबुदाने होते हैं जिससे हम खिचड़ी बनाते हैं उन्हीं साबुदाने को मिक्सी जार में पीस करके इस तरीके से पाउडर बना लिया है और थ्री फोर्थ कप यहाँ पर मैं ये साबुदाना पाउडर डाल रही हूँ मिला लेंगे इन्हें पहले तो इस तरीके से इन सभी को मिलाने के बाद हम इसमें एक चौथाई कप दही डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे मैं यहाँ पर सेंधा नमक ले रही हूँ तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जरूरत लगी तो हम इसमें थोड़ा सा दही और मिलाएंगे मैं इसे हाथ से मिक्स करूंगी हाथ से इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद में ये डो थोड़ा टाइट लग रहा है तो मैं इसमें एक चौथाई कप दही और मिक्स करूंगी अगर दही खट्टा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं कुल मिलाकर हमने यहाँ पर आधा कप दही यूज किया है तो इस तरीके से हमने इसका डो तैयार कर लिया है अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक करके रख देते हैं करीब 10 मिनट हो गए हैं आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है तो अब हम हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाकर इसे चिकना कर लेंगे और एक हिस्सा लेकर दोनों हथेलियों के बीच में लेकर के इस तरीके से चिकना कर लेंगे ताकि इनमें कोई क्रेक्स नहीं रहेंगे और इस तरीके से गोल शेप दे देंगे यानी कि बॉल्स के शेप दे देंगे इन्हें आप चाहे तो और भी कोई शेप दे सकते हैं जैसे कि स्क्वायर शेप लेकिन मैं यहाँ पर इस तरीके से गोल शेप ही दे रही हूँ बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इनमें क्रेक्स नहीं होने चाहिए यदि क्रेक्स होंगे तो फ्राई करते समय ये फूट सकते हैं तो इस तरीके से हमने सारी बॉल्स बना करके रेडी कर ली है तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं इसके लिए कढ़ाई में हमने पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल गर्म हो चुका है तो अब हम एक एक करके बॉल्स इसमें डाल देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे इन्हें फ्राई करने के लिए हम गैस की आँच मीडियम रखेंगे और कुछ देर बाद जब इनका कलर हल्का सा सुनहरी होने लगे तब हम इन्हें इस तरीके से उलट पुलट कर लेंगे और उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लेंगे अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे और बिल्कुल धीमे आज पर फ्राई करने पर ये फट सकते हैं तो कुछ ही देर में आप देखिए इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो बस अब हम इन्हें निकाल लेते हैं वरना इनका कलर डार्क हो जाएगा और इसी तरीके से सभी को फ्राई कर लेंगे अभी नवरात्रि के व्रत और उपवास चल रहे हैं और मार्केट भी बंद है तो आप घर पर इस तरीके से अलग अलग तरह का फलारी बना करके खा सकते हैं इन्हें भी हम निकाल लेते हैं तो लीजिए तैयार है हमारा गर्मा गर्म साबुदाने और दही का ये नाश्ता दिखने में आपको ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी लग रहा होगा मैं आपको दिखा देती हूँ 
लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट है ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ देखिए तो आप इसे गर्मा गर्म ही फ्राई हरी मिर्ची या फलहारी धनिए की चटनी के साथ खाइए ये खाने के स्वाद को बढ़ा देगी तो आप इस रेसिपी को एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिए आपको पसंद आएगी आशा है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी यदि रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक यू